హలో ఆల్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ షార్ట్ సొల్యూన్ ఏం మహేష్ ఈ రోజు అయితే మన పర్టికులర్ వీడియోలో ఎస్ మన పర్టికులర్ క్లాస్ లో ఫోర్త్ సెమిస్టర్ రియల్ అనాలసిస్ అయితే దీనికన్నా ముందు ఫోర్త్ సెమిస్టర్ లో ఏ ఏ పేపర్స్ ఉన్నాయి ఏ ఏ సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి కొత్త వాళ్ళకి అంటే ప్రెసెంట్ రెండు వేల ఇరవై రెండు ఏపీ తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ డిగ్రీ ఫోర్త్ సెమిస్టర్ రాస్తున్న వాళ్ళ అందరికీ కూడా ఫోర్త్ సెమిస్టర్ లో ఏ ఏ సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయో వీడియో చేసాము ఆల్రెడీ ఆ పర్టికులర్ వీడియో చూస్తే మీకు ఇంకా బాగా అర్థం అవుతుంది దాంట్లో ఈ పర్టికులర్ ఫోర్త్ సెమిస్టర్ లో రెండు మ్యాథ్స్ లు ఉంటాయని చెప్పాము ఒకటి మ్యాథ్స్ పేపర్ ఫోర్ వచ్చేసి రియల్ అనాలిసిస్ పేపర్ ఫైవ్ వచ్చి లీనియర్ ఆల్జిబ్రా లీనియర్ ఆల్జిబ్రా ఇంట్రడక్షన్ మీరు ఆల్రెడీ చేసాం కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను చూడవచ్చు మీరు ఆల్రెడీ సేమ్ ఏ ఏ యూనిట్స్ ఉన్నాయి ఏంటి అనేది మనకి ఫస్ట్ సెమ్ లో డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఉంది అవునా కాదా ఓకే సెకండ్ సెమ్ లో సాలిడ్ జామెట్రీ ఉంది మ్యాథ్స్ లో అంటే మ్యాథ్స్ కోసం మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి థర్డ్ సెమిస్టర్ లో అబ్స్ట్రాక్ట్ ఆల్జిబ్రా ఏ ఏ ఉంది అలాగే ఫోర్త్ సెమిస్టర్ లో రెండు మ్యాథ్స్ లో ఉంటాయని చెప్తున్నాను రెండింటిలో ఫస్ట్ వన్ ఎవరు రియల్ అనాలసిస్ సెకండ్ వన్ ఎవరు లీనియర్ ఆల్జిబ్రా క్లియర్ ఓకే చాలా బాగుంది ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ క్లాస్ లో రియల్ అనాలిసిస్ కి సంబంధించి వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ యూనిట్స్ వీ హ్యావ్ ఆల్ యూనిట్స్ నేర్చుకుంటాం వెయిటేజ్ నేర్చుకుంటాం నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ లాంగ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి షార్ట్స్ ఎన్ని ఉంటాయి తీరమ్స్ ఏమైనా ఉంటాయా ఏ టాపిక్స్ ఉన్నాయి వెయిట్ మీద బాగా నేర్చుకుంటే మనం సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ గెయిన్ చేయగలుగుతాము అండ్ వెయిటేజ్ అండ్ మోడల్ పేపర్ అన్ని కూడా మనం ఈ పర్టికులర్ వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ డిలే లెక్స్ గెట్ ఇన్ క్లాస్ సో నౌ రియల్ అనాలిసిస్ లో ఉండేటటువంటి డైరెక్ట్లీ మూవ్ అవుట్ ద యూనిట్స్ లో గానీ వెళ్ళిపోయినట్లయితే మనం యూనిట్ నెంబర్ వన్ గానీ చూసుకుంటే సిరీస్ అంటాం ఇక్కడ మనకి కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్ లో ఫాలో అయితే చాలా మంది ఒక ఇంపార్టెంట్ డౌట్ అయితే వచ్చేస్తుంది ఈ సిరీస్ తో పాటు రియల్ నెంబర్స్ అని ఒక యూనిట్ ఉంటుంది రియల్ అనాలిసిస్ మంది ఫస్ట్ యూనిట్ లో రియల్ నెంబర్స్ అని ఉంటుంది యూ నో నీడ్ ఆఫ్ అసలు చదవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు రియల్ నెంబర్స్ అనేది జస్ట్ అండ్ ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ సో వీ నో నీడ్ ఆఫ్ రివైజ్ అంటే దాన్ని మనం చదవాల్సిన అవసరం అయితే లేదు పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ లో మామూలుగా చదువుకుంటానంటే చదువుకోవచ్చు ఎగ్జామ్ లో మార్కులు అయితే రావు సో జస్ట్ అన్ ఐడియా టు గెట్ అన్ ఐడియా చదువుకోవాలి ఫస్ట్ యూనిట్ అంటే ఏం చూడాలి మనం సిరీస్ అనేసి మనం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇన్ఫైనెట్ సిరీస్ రియల్ అనాలిసిస్ లో నెక్స్ట్ యూనిట్ పేరు వచ్చేసి ఇన్ఫైనెట్ సిరీస్ మళ్ళీ అందులో ఏమేమి ఉన్నాయి కూడా చూద్దాం తర్వాత వచ్చేసి మనకి యూనిట్ త్రీ లిమిట్స్ అండ్ కంటిన్యూటీ సింపుల్ గా అయితే కంటిన్యూటీ అని పిలవచ్చు లిమిట్స్ నుంచి మనకి క్వశ్చన్స్ ఏమి అడగడు and unit 4 differentiation and mean value theorems mean value theorem. and the last unit unit 5 r integration and the riemann integration and the ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అయితే నేను చెప్తాను రా ఈ పర్టికులర్ రియల్ అనాలిసిస్ లో కొన్ని యూనివర్సిటీస్ కి కొన్ని యూనివర్సిటీస్ కి కైండ్లీ ఫాలో ఇయర్ సిలబస్ వై బికాస్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ వాళ్ళకి లేదు మరి ఫిఫ్త్ యూనిట్ లేకపోతే నాలుగు యూనిట్లు అవుతాయి కదా సార్ ఐదో యూనిట్ ఏంటంటే నాలుగో యూనిట్ ఐదో యూనిట్ అంటే ఇక్కడ వరకు నేర్చుకుంటే ఐదో యూనిట్ అయితే అది మాకు ఎలా తెలుస్తుంది అని అంటే కైండ్లీ ఫాలో త్రూ యోర్ వెబ్సైట్ ని యూనివర్సిటీ ఏదైతే ఉందో శ్రీ వెంకటేశ్వర ఎస్వి అనుకుందాం ఎస్వి యూనివర్సిటీ వెబ్సైట్ లో వెళ్ళి మీ సిలబస్ ఒక్కసారిగా చూసుకుంటే యూ విల్ ఎ క్లారిటీ క్లియర్ అదొకటే మాత్రం అంటే కొన్ని ఒకటో రెండు ఇద్దరు స్టూడెంట్స్ కింద నా కామెంట్ సెక్షన్ లో పెట్టినప్పుడు అదే సార్ మాకు లేదు కదంటే వెంటనే నాకు స్ట్రైక్ అయింది ఆ పాయింట్ ఈ వీడియోలో చెప్పాలని బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి అందుకని ఎస్పెషల్ గా ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ కోసం నేను చెప్తున్నాను నార్మల్ గా అయితే మాక్సిమం ఆఫ్ యూనివర్సిటీ త్రౌట్ ఎయిటీన్ యూనివర్సిటీ తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అందరికీ కూడా ఇదే సిలబస్ వన్ ఆర్ టూ యూనివర్సిటీస్ మాత్రం మారింది ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటే పోతుంది అది ఇంతకు మించి ఏం లేదు సో దీస్ ఆర్ ద ఫైవ్ యూనిట్స్ ఇక్కడ మనం చూసుకుంటారా ఈ సిరీస్ అనే దాంట్లో మనకి ఫైనెట్ ఇది ఇన్ఫైనెట్ అంతే ఇక్కడ మనకి కాన్వర్జెంట్ మీద సమ్స్ ఉంటాయా కాన్వర్జెంట్ మీద సమ్స్ ఉంటుంది అలాగే క్యాచి అని ఉంటుంది క్యాచి ఫస్ట్ తీరం ఆన్ లిమిట్స్ అని చెప్పి 
అంటే రెండు విషయాలు ఉంటాయి అవి నేర్చుకుంటే మనకి సరిపోతుంది ఇక్కడ ఎంతరు ఎంత ఎంతరు టెస్ట్ అంటాం అలాగే డి అలంబర్డ్స్ అండ్ పి టెస్ట్ అని చెప్పి ఒక మూడు ఉంటాయి చాలా ఇంపార్టెంట్ కంటిన్యూటీలో రెండు తీరములు ఒక మూడు ప్రాబ్లమ్లు అవి నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది ఓన్లీ ద థింగ్ మూడు తీరములు ఉంటాయిరా రోల్స్ లెగరేంజెస్ క్యాచి అని చెప్పి ఆ మూడు తీరములు కానీ నేర్చేసుకుంటే డెఫినెట్ గా మనకి ఇక్కడ కవర్ అయిపోతుంది అదే మీన్ వాల్యూ తీరంలో మీన్ వాల్యూ తీరంలో డిఫరెన్సియేషన్ లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఒక రెండు ప్రాబ్లమ్స్ అయితే నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ప్రైమరీ ఇంటిగ్రేషన్ అంత థేరమ్స్ ఏ కాబట్టి ఒక ఫైవ్ థేరమ్స్ కానీ నేర్చుకోగలిగితే ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ అనేది మనం వెయిట్ చేసేయచ్చు అంటే మనం సిరీస్ లో రెండు రెండు ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ఫైనెట్ సిరీస్ లో మూడు తీరంలు కంటిన్యూటీలో మూడు ప్రాబ్లమ్లు రెండు అంటే ఓవరాల్ గా రెండు అనేది ఎనిమిది పది పదిహేను ఇరవై అంటే ఒక ఇరవై ప్రాబ్లమ్లు తీరములు అన్ని కలిపి కాని చేసుకుంటే రియల్ అనాలిసిస్ అనే దాన్ని నువ్వు చాలా ఈజీగా చేయగలుగుతావు అనమాట విత్ ఫైవ్ మార్క్స్ ఎందుకంటే ఇంకా అదే కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి ఫైవ్ మార్క్స్ కూడా వేరే కాన్సెప్ట్స్ ఏమి ఉండవు ఇక్కడ సేమ్ మళ్ళీ అదే ఫైవ్ మార్క్స్ కూడా ఉంటాయి అనమాట అక్కడ ఓవరాల్ గా యూ హావ్ టు లర్న్ సో ట్వంటీ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ థేరమ్స్ అంటే ఒక టెన్ థేరమ్స్ ఒక టెన్ ప్రాబ్లమ్స్ అనుకుంటాం ఎందుకంటే ఇక్కడ రెండు ఒక థేరము నాలుగు ఆరు తొమ్మిది అంతే అరౌండ్ ఒక టెన్ టు ట్వెల్వ్ థేరమ్స్ ఉన్నాయి ఎయిట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఓవరాల్ గా ఎన్ని నేర్చుకోవాలి మనం ఒక ట్వంటీ నేర్చుకోవాలి ఐ మేక్ అన్ అనదర్ వీడియో ఆన్ దట్ ఏవేవి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఏమేమి చదవాలి ఏంటి అనేది కూడా మళ్ళీ నేనైతే మీకు డెఫినెట్ గా ప్రొవైడ్ చేస్తాను సో ఇందులో నుంచి మనకి పర్టికులర్ గా ఒకసారి కానీ మనం మోడల్ పేపర్ కానీ చూసినట్లయితే రియల్ అనాలిసిస్ నుంచి మోడల్ పేపర్ యాజ్ యూజువల్ గా మనకి తెలిసిన విషయమే సెక్షన్ ఏ ఉంటుంది అండ్ సెక్షన్ బి ఉంటుంది ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఫైవ్ రాయాలి ఒక్కొక్క దానికి ఫైవ్ మార్క్స్ కాబట్టి ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ నైన్ టెన్ అలాగ థర్టీన్ వరకు నైన్ లో ఏ ఉంటుంది బి ఉంటుంది టెన్ లో ఏ ఏ బి ఏ లాంగ్ ఆన్ దెప్ట్ కూడా దేర్ ఇస్ అన్ ఆప్షన్ ఫైవ్ రాయాలి ఒక్కొక్క దానికి టెన్ మార్క్స్ రా ఇది మార్క్స్ అయ్యాయి యాభై మార్కులు అయ్యాయి ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఆర్ వెరీ ఈజీ టు గెట్ ఫ్రమ్ ద రియల్ అనాలిసిస్ అనేది మనం అయితే చాలా స్ట్రాంగ్ గా చెప్పొచ్చు ఫోర్త్ సెమిస్టర్ లో ఎందుకంటే మ్యాథ్స్ అనేది అందరికి కామన్ ఎంపీసీఎస్ అయినా ఎంఎస్సిఎస్ అయినా ఎంఈసిఎస్ అయినా అందరికి కూడా కామన్ సబ్జెక్ట్ ఫోర్త్ సెమిస్టర్ రెండు మ్యాథ్స్ లో ఉంటాయి లీనియర్ ఆల్జిబ్రా అండ్ రియల్ అనాలిసిస్ సెవెంటీ ఫైవ్ లీనియర్ ఆల్జిబ్రా సెవెంటీ ఫైవ్ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అవుట్ ఆఫ్ మ్యాథ్స్ మనం గెయిన్ చేయొచ్చు వన్ ఫిఫ్టీ కూడా గెయిన్ చేయొచ్చు అంత ఈజీగా సో దిస్ ఈస్ వాట్ ద రియల్ అనాలిసిస్ లో ఉండేటటువంటి సిలబస్ and what are the different type of topics in any niche kovali and section a lo em unnai section b lo em unnai yes last thing is the weight is series nunchi definitely you will get 20 marks 20 ante ela ran ante 10 plus 5 plus 5 ikkada kuda 10 plus 5 plus 5 andukane first run unit lo nechukunde manaki enni marks lo vachestundi 20 or 45 marks lo vachestundi pass ayi pochcha anamata ela run unit lo chadukode ela kadi cheppaledu questions mari anukunde valli problem avutundi 10 plus 5 టెన్ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ అంటే వన్ టూ ఫోర్ నేర్చుకుంటే అరవై మార్కులు వస్తుంది మూడు యూనిట్లు మూడు ఇంటు ఇరవై మార్కులు ఒకటి అరవై మార్కులు వచ్చేస్తుంది ఎక్కడ టెన్ ప్లస్ ఫైవ్ అలాగే నేను వదిలేకండి టెన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ కదండి అది ఈజీ టెన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఉంటుంది ఐదు ఐదు నేర్చుకుంటే లాంగ్ కవర్ అయిపోతుంది షార్ట్ కవర్ అయిపోతుంది ఇక్కడ కూడా ఐదు నేర్చుకుంటే లాంగ్ కవర్ అయిపోతుంది షార్ట్ కవర్ అయిపోతుంది కాబట్టి అది కూడా అన్ని అన్ని నేర్చుకోవాలి సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ రావాలంటే అన్ని నేర్చుకోవాలి లేదు సార్ నేను పాస్ అయితే చాలు కొంత అలా టైం ఉంది కాబట్టి సో ట్రై టు లర్న్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ద రియల్ అనాలిసిస్ ఫోర్ సెమిస్టర్ బ్యాట్స్ అండ్ యూ యూ లైక్ ద క్లాస్ ప్లీజ్ నాట్ ఫర్ టు సబ్స్క్రైబ్ ద ఛానల్ ఎంతవరకు వీడియో చూసారంటే ఖచ్చితంగా మీకు లైక్ అయింది నేను అనుకుంటున్నాను సో కాబట్టి అప్పుడు సబ్స్క్రైబ్ అండ్ బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేసేసేయండి మాకు మరింత సపోర్ట్ ఉంటుంది మీ మరిన్ని వీడియోస్ మరించి ఎక్స్పర్ట్ చేయవచ్చు మీరు ఖచ్చితంగా మా నుంచి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్ ఫర్ వాచింగ్ థ్యాంక్ య